नमस्कार फ्रेंड्स योजु मन नेबो पाठों एनदो तरग पाठ द्रोह प्राता लेसन संबंधी प्रती अंशा टेक्स्ट बुक् रेफर से प्रती लाइन टू लाइन टेव जो लेसन मेक नचते लाइक् षेर चयी सब्सक्रैबी फ्रेंड्स मेर चूस्त कि डीएससी यूट्यूब झानल मन लेसन चूस्ते द्रोह प्राता इंदो मन डिवर्ड्स पाइंटे मुख्यमंत्री पदा एंकंटे पदा एक्व क्वेश्चन वे अवकाश उबी पदालोट चर्ची एक्सप्लेन चयन जो तरह उत्तर ध्रोव पेर दाने गुरी डेटा नैक्स्ट आहार निवास वस्त्र मत विनोद बैठ प्रपंच संबंध वृद्धि दशल द्रोह प्राता संबंधी इपड़ू द्रोह प्राता संबंधी मुख्यमंत्री अंश मन ने मुख्य पदा चूस नदाने स्लड्ज बड़ू इकड़ स्लड्ज बड़े एटे कुल लागे मंच बड़ों द्रोह प्राता अंत टंड्रा प्राप्त में स्लड्ज बड़ू अटा कुल लागे बड़ू नैक्स्ट उमेक्स उमेक्स अंटे इस्किमो उपयोगे पड़वल ने उमेक्स अटा इस्किमो उपयोगे पड़वल ने उमेक्स अटा नैक्स्ट कायक्स कायक्स अभी चक् चट्र मीद जंतु चर्म तो चीन पड़वने कायक्स जो टंड प्राप्त में यह द्रोह प्राप्त में चक् चट्र मीद जंतु चर्म तो चड़वन कायक्स जो नैक्स्ट मुक्ल यह मुक्लुक्टे इस्किमोल बूटू मुक्लुक्टे इस्किमोल बूटू नैक्स्ट पर्का पर्का अंटे तल कोपी उड़े को पर्का अटा टा प्राप्त में तल कोपी उड़े को पर्का अटार नैक्स्ट सोप स्टोन अने राई सोप स्टोन अने राई तो जंतु मनि बोम तैयार चेयर जो प्रात वास सोप स्टोन अने राई तो जंतु मनि बोम तैयार चेयर जो नैक्स्ट टाबू टाबू अंटे निषिद्धम अर्थम अंत तीनकोड़ी अभी टाबू अंटे दीन अर्थम आचार व्यवहार को तीनकूदे वाल निर्णय जो आ पद्धति ने टाबू अच्छा जो नैक्स्ट शमा शमा अंटे संबर आचार निर्वहिते वारे शमा अटा संबरा आचार निर्वहिते वारे अटाक शमा अटा नैक्स्ट वैकिंग वैकिंग ऐसीला वी ऐसीला वी ग्रीन लैंड निवास एर्परचुक वारे वैकिंग अटा ऐसीला वी ग्रीन लैंड निवास एर्परचुक वारे वैकिंग अटा यमो चूस मोटमोद बैठ वो यहवर यह वैकिंग इश्कमो चूस मोटमोद बैठ वार वीर वीर संबंध एपड़ू डेवलपना पन्े वसर नीचे पद्नाव संवस कल मध्य वीर संबंधाने डेवलप जरिए नैक्स्ट वृद्धि पतन वृद्धि पतन अंटे इश्कमो बैठ वार तो संबंधा ने वृद्धि पतन अटार इश्कमो बैठ वार तो संबंधा ने वृद्धि पतन अटार नैक्स्ट ऐसबर्गस ऐसबर्गस अंटे मंच प्राप्त में पलकल विरीपि नीति तेली आड़ेपेद आकार गल मंच गडल ने ऐसबर्स अटा इवी मंच पलक विरीपड़ आ नीति कच्ची तेली आड़े मंच गडल ने इंचुमचे को टाइप उपेद मंच आकार स्वरूपाल ऐसबर्स अटा नैक्स्ट फार्म फास्ट फार्म फास्ट अंटे चली क यह मंच पै पोर गि गि उड़े विधा ने फार्म फ्रास्ट अटा फार्म फ्रास्ट अंटे द्रोह प्राप्त में चली वाल मंच गड्ड गई रायल तैयार दाने फार्म फ्रास्ट अटा इवी मुख्यमंत्री पदा नैक्स्ट चूस मन उत्तर ध्रुव संबंधी उत्तर ध्रुवा आर्किट वृत्तम अटा उत्तर ध्रुव पेरे अंत आर्किट वृत्तम इक प्रजू एवर अंटे इश्किमो इक निवस प्रजल ने इश्किमो अटा इपूमो मन ने इश्किमो वील वृत्ति इश्किमो चापल पटना वेटाड़ी चापल इपड़ पड़ता है इक वीलू 
శీతాకాలంలో చేపలు ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటారు దీనిని సీల్ వేటకి ఇంచుమించు పది నుండి పన్నెండు మంది ఒక బృందంగా ఏర్పడి ఈ చేపలను వేటాడుతూ ఉంటారు సీల్ చేపలని పది నుండి పన్నెండు మంది కలిసి ఒక బృందంగా ఏర్పడి వేటాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వీరు వేట చూసినట్లయితే కారీబోలను వేటాడతారు ఎప్పుడు వేటాడుతారు కారీబోలు అంటే వీరు వేసవి కాలంలో ఈ కారీబోలను వేటాడతారు వీరి యొక్క ఆయుధం ఏంటి అంటే హార్పున్ హార్పున్ అనేది వీరి ఆయుధం వీరు ఈ కారీబోలతో పాటు తిమెంగళాలను పళ్ళను కూడా సేకరిస్తారు పళ్ళను అయితే ఒకరిద్దరు వెళ్ళి సేకరించుకుని వస్తూ ఉంటారు తిమెంగళాలు అయితే మాత్రం ఇంచుమించు వంద మంది వరకు కూడా ఒక బృందంలో సభ్యులుగా ఉంటారు ఈ యొక్క తిమెంగళాలు ఈ కారీబోలను వేటాడాలంటే ఇంచుమించు వంద మంది వరకు సభ్యులు అవసరం అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా గుంపులుగా వేటాడడం జరుగుతుంది ఎస్కిమో అంటే అర్థం ఏంటంటే మంచు బూట్ల వ్యక్తి అని అర్థం ఎస్కిమో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మంచు బూట్ల వ్యక్తి ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం బేరింగ్ జలసంధి దాటి ఉత్తర అమెరికాకి వీరు రావడం జరిగింది ఎప్పుడు వచ్చారు అంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చారు బేరింగ్ జలసంధి దాటి ఉత్తర అమెరికా బేరింగ్ జలసంధి దాటగానే అలసక ప్రాంతం అనేది ఉంటుంది అంటే సైబీరియా ప్రాంతం నుంచి బేరింగ్ జలసంధి దాటి వీరు అలసక ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ జనాభా వీరి జనాభా చూసినట్లయితే సైబీరియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే రెండు వేల మంది ఉన్నారు సైబీరియాలో రెండు వేల మంది ఎస్కిమోలు ఉంటే అలస్కాలో మాత్రం ముప్పై వేల మంది వరకు ఉన్నారు ఎస్కిమోలు అలస్కాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ముప్పై వేల వరకు ఉన్నారు నెక్స్ట్ కెనడా ఈ యొక్క కెనడాలో ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల మంది జనాభా ఉండడం జరిగింది ఎస్కిమోలు జనాభా కెనడాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల మంది నెక్స్ట్ గ్రీన్ల్యాండ్లో నలభై మూడు వేల మంది ఉన్నారు గ్రీన్ల్యాండ్లో ఎస్కిమోలు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే నలభై మూడు వేల మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ వీరి బృందాల గురించి మనం చూసినట్లయితే వీరి బృందాలకు సంబంధించి ఇన్యూయిట్ యుపిక్ అనే రెండు బృందాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఈ ఇన్యూయిట్లు గురించి మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళు ఎవరు అంటే ఇన్యూయిట్లు ప్రజలు అని అర్థం ఇన్యూయిట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రజలు లేదా అసలు ప్రజలు అని అర్థం వీరు సైబీరియా వాసులు ఇన్యూయిట్ అనేవారు సైబీరియా నుంచి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ యూపిక్లు ఈ రెండు కూడా ఇన్యూయిట్ యూపిక్ అనేవి బృందాలు నెక్స్ట్ వీరు భాషలు చూసినట్లయితే ఈ భాషలకు సంబంధించి అల్యూయిట్ యుపిక్ ఇన్ యూపిక్ వీరి భాషలు అల్యూయిట్ యుపిక్ ఇన్ యూపిక్ ఈ యుపిక్ నైరుతి అలస్కాలో మాట్లాడతారు యుపిక్ భాషను ఎక్కడ మాట్లాడతారంటే నైరుతి అలస్కాలో మాట్లాడతారు దాంతోపాటు సైబీరియాలో కూడా ఈ యూపిక్ భాషను మాట్లాడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ యూపిక్ ఈ ఇన్ యూపిక్ అనేది ఉత్తర అలస్కా నుండి గ్రీన్ల్యాండ్ వరకు ఉన్న ప్రాంతంలో మాట్లాడతారు వీళ్ళు యూ ఇన్ యూపిక్ అనేది ఉత్తర అలస్కా నుండి గ్రీన్ల్యాండ్ వరకు మాట్లాడతారు ఈ యొక్క ఇన్ యూపిక్ భాష మాట్లాడేవారే యొక్క ఎక్కువ ఇన్ యూపిక్ భాష మాట్లాడేవారు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నారు ఇది ప్రజలకు సంబంధించి ఉత్తర ధ్రువం ప్రాంత ఉత్తర భాగాలను ఏమంటాం అంటే టండ్రా అంటాం అంటే ఈ ధ్రువ ప్రాంతం యొక్క ఉత్తర భాగాలనే టండ్రా అంటాం ఇప్పుడు ఈ టండ్రా గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఈ టండ్రా అర్థం అంటే ఈ టండ్రా అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా చలిగా ఉండే ప్రాంతం అని అర్థం టండ్రా అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చాలా చలిగా ఉండే ప్రాంతం ఇక్కడ పెరిగే మొక్కలను టండ్రా వృక్షజాలం అంటాం ఇక్కడ సూర్యోదయం లేని నెల ఏంటి అంటే టండ్రాలో సూర్యోదయం నవంబరు డిసెంబరు జనవరిలో సూర్యోదయం అనే అనేదే ఉండదు ఇది చలికాలం టండ్రాలలో నవంబరు డిసెంబరు జనవరి ఈ మూడు నెలల్లో కూడా సూర్యోదయం అనేది ఉండదు ఇది చలికాలం నెక్స్ట్ సూర్యోదయం ఉండే నెలలు ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఈ సూర్యోదయం ఉండే నెలలు ఏంటంటే ఫిబ్రవరి మార్చి ఫిబ్రవరి మార్చి మొదట్లో సూర్యోదయం మాత్రం ఒక గంటన్నర మాత్రమే ఉంటుంది ఆ తర్వాత గంటన్నర అయిపోగానే అస్తమిస్తాడు సూర్యుడు తర్వాత ఇలా క్రమేపి ఉండగా ఉండగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా సూర్యు వెలుగు అనేది అక్కడే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సూర్యుడు అస్తమించని నెలలు ఇక్కడ సూర్యుడు సూర్యోదయం లేని నెలలు అయితే నవంబరు డిసెంబరు జనవరి సూర్యోదయం ఉండే నెలలు ఏంటంటే ఫిబ్రవరి మార్చి నెక్స్ట్ సూర్యుడు అసలు అస్తమించని నెలలు ఏంటి అని మనం ఆలోచించిన అయితే మే జూన్ జూలై మే జూన్ జూలై ఈ నెలల్లో మే జూన్ జూలై నెలల్లో ఎప్పుడు కూడా సూర్యుడు క్షితిజంలోనే ఉంటాడు అదే క్షితిజం అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రాంతంలో అయితే భూమి ఆకాశం కలిసినట్టు ఉండే ప్రాంతం ఉంటుందో దానిని క్షితిజం అంటారు అంటే దూరంగా ఏటవాలుగా ఉన్నా చూసినట్లయితే ఏదో కొంత దూరంలోని భూమి ఆకాశం కలిసినట్టు ఉంటుంది 
దీనిని క్షితిజ అంటాం దానికి ఇంకొక పేరేంటి అంటే దిగ్బండలం అని అర్థం దానికి ఇంకొక పేరేంటి అంటే దిగ్బండలం నెక్స్ట్ ఈ ద్రోప్రాంత ప్రజలు ఇసుకిమూల ఆహారం చూసినట్లయితే వీరు మాంసాన్ని చేపలని క్రువు పదార్థాలని తింటూ ఉంటారు మాంసము చేపలు క్రువు పదార్థాలు నూనె దీపాలతో ఈ యొక్క మాంసం చేపలని ఉడకబెడతారు నూనె దీపాలతో ఉడకబెడతారు ఇది వీరి యొక్క ఆహారం నెక్స్ట్ వీరి నివాసాలు చూసినట్లయితే ఈ నివాసాలు ఏమంటామంటే ఇగ్లులు అంటాం ఈ నివాసాలు ఏమంటాం ఇగ్లులు అంటే ఆశ్రయం అని అర్థం ఇగ్లు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆశ్రయం ఇక్కడ గ్రీన్ల్యాండ్ కెనడా సైబీరియా అలస్కా ఈ ప్రాంతాలలో వీరు నివసించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఇసుకిమూలు అనేవాళ్ళు గ్రీన్ల్యాండ్ కెనడా సైబీరియా అలస్కా ప్రాంతాలు నివసిస్తున్నారు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వీళ్ళు వస్త్రాలు ఈ వస్త్రాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే చలికాలంలో కారిబోల చర్మంతో వస్త్రాలను ధరిస్తారు అంటే చలికాలంలో కారిబోల చర్మాన్ని ఆ కారిబో పిల్లల యొక్క చర్మం వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని చలికాలంలో ధరిస్తారు వేసవికాలంలో అయితే సీల్ చర్మాన్ని ధరించడం జరుగుతుంది ఇవి వస్త్రాల కింద వీడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మతం వీరి మతాన్ని చూసినట్లయితే శిల శిల అనే శక్తిని పూజిస్తారు వీరు ఈ ఎస్కిమోలు శిల అనే శక్తిని పూజిస్తారు వీరు ఆత్మలను నమ్ముతారు ఆత్మలు ఉన్నాయి అని నమ్ముతారు వీరి యొక్క ఆహార దేవత షడ్న ఎస్కిమూల ఆహార దేవత ఎవరు అంటే షడ్న ఇక్కడ సంబరాలు చూసినట్లయితే వీరు ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సంబరాలు అంటే జనన మరణాలు అంటే చనిపోయినప్పుడు పుట్టినప్పుడు తర్వాత ఆహారం బాగా దొరికినప్పుడు అసలు దొరకనప్పుడు కూడా చనిపోయినప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఆహారం బాగా దొరికినప్పుడు అసలు ఆహారం దొరకనప్పుడు వీరు సంబరాలు జరుపుకుంటారు అప్పుడు మాంసం క్రొవ్వుతో విందు చేస్తూ ఉంటారు ఆ సమయంలో ఈ సంబరాల సమయంలో మాంసం క్రొవ్వుతో విందు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఆత్మల అనుసంధానానికి క్షమాన్లు సహాయం చేస్తారని నమ్మకం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం క్షమాన్లు అంటే ఎవరు అంటే సంబరాలు ఆచారాలు నిర్వహించేవారు వీరికి మాయాశక్తులు ఉన్నాయని విశ్వసిస్తూ ఉంటారు అంటే ఆత్మలతో వీరు మాట్లాడతారు సంభాషిస్తారని అక్కడ ఇసుకుమూల విశ్వాసం వీరిని క్షమాన్లు అంటాం వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే సంబరాలు ఆచారాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఈ క్షమాన్లు క్షమాన్లు ఆచారాలలో మాయాజాలాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మాయాజాలాన్ని కూడా ఈ క్షమాలు అనేవారు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు వీడి ఆచారాలు చూసినట్లయితే ఈ ఆచారాలకు సంబంధించి కథలు చెప్పడం పాడడం డప్పు వాయించడం ఆడడం ఇవి వీరి యొక్క ఆచారాలు ఇది మతానికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వినోదం వీరి వినోదాన్ని చూసినట్లయితే వీరు కుస్తీలు పరుగు పందెం హార్పును విసరడం ఇవి వినోదాలుగా ఉన్నాయి వీరికి కుస్తీలు పరుగు పందెం హార్పును విసరడం ఇది వినోదం నెక్స్ట్ బయట ప్రపంచంతో సంబంధం మనం చూసినట్లయితే ఈ బయట ప్రపంచంతో మార్టిన్ ఫ్రాష్ బిషర్ అనే ఆయన పదిహేను వందల డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిది ఈ కాలంలో బాపిన్ దీవులను సందర్శించాడు అప్పటి నుండి ఈ బయట వారు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది మార్టిన్ ఫ్రాష్ బిషర్ అనే ఆయన పదిహేను డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిదిలో బాపిన్ దీవులను సందర్శించాడు ఆ సందర్శించిన సమయం దగ్గర నుండి మిగిలిన వారు యూరోప్ వారు అమెరికా వారు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది ఐరోపా వారి చే ఎస్కిమో ప్రాంతం లోపలికి అన్వేష లోపల ప్రాంతానికి అన్వేషించడం మొదలుపెట్టారు నెక్స్ట్ చైనాకు వాయువ్య మార్గం కనుక్కున్నది ఎవరు అంటే డేనిష్ వారు నార్వేజియన్లు ఇంగ్లీష్ వారు డేనిష్ వారు నార్వేజియన్లు ఇంగ్లీష్ వారు వీరు చైనాకు వాయువ్య మార్గాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది పదిహేడు ఇరవై ఎనిమిదికి రష్యన్లు సైబీరియా ఉత్తరాలస్గా చేరుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల చివరి వరకు ఉత్తర ఆర్కిటిక్తో ఉంటున్న ఎస్కిమోలకు సంబంధాలు లేవు అంతే ఉత్తర ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఎస్కిమోలు వారికి ఈ బయట ప్రపంచానికి పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం వరకు కూడా సంబంధాలు లేవు పద్దెనిమిది వందల యాభై తర్వాత సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి అప్పుడు ఐరోపా వారు అమెరికా వారు వీరు వ్యాపారం నిమిస్తాం తర్వాత ఈ యొక్క తిమింగళాలని వేటాడడం కోసం ఆ తిమింగళ చర్మాల కోసం వీరు రావడం జరిగింది వీరు తుపాకులు ఇచ్చి వారు సీల్ చర్మాలను తర్వాత తిమింగళ చర్మాలను తీసుకుని వీరు వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవారు ఇది ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల యాభై తర్వాత వృద్ధి దశలు ఇక్కడ తిమింగళాల వేట ఎప్పుడు మొదలైందంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల పది మధ్య కాలంలో తిమింగళాల వేట ఎక్కువగా ఉండేది పద్దెనిమిది యాభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది పది నెక్స్ట్ జంతు చర్మాలు ఆధునిక వ్యాపారం పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది యాభై కాలం మధ్యలో జంతు చర్మాలు 
ఆధునిక వ్యాపారం పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది యాభై మధ్యలో నెక్స్ట్ రక్షణకై సైనిక శిబిరాలు నిర్మించారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది యాభై మధ్యకాలంలో నిర్మించడం జరిగింది వారి యొక్క సైనిక శిబిరాలను పంతొమ్మిది యాభై మధ్యకాలంలో నిర్మించడం జరిగింది పట్టణాల నిర్మాణాన్ని పంతొమ్మిది అరవై మధ్యకాలంలో నిర్మించారు పట్టణాల నిర్మాణాన్ని పంతొమ్మిది అరవై మధ్యకాలంలో నిర్మించడం జరిగింది చమురు అన్వేషణ అభివృద్ధి ఎప్పుడు మొదలైందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి మొదలైంది ఇక్కడ ఈ యొక్క టండా ప్రాంతంలో చమురు అన్వేషణ పంతొమ్మిది డెబ్బై డెబ్బై నుంచి మొదలవడం జరిగింది ఈ యొక్క వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ పాయింట్స్ ప్రతిదీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్కే మనకి డిఎస్సి సాధించాలి అంటే టెక్స్ట్నే నమ్ముకోవాలి మనం ఎటువంటి మెటీరియల్ నమ్ముకున్నా కానీ అది వ్యర్థం కాబట్టి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నుండే ఏ మెటీరియల్ కూడా ఉపయోగించకుండా ఒక్క టెక్స్ట్ బుక్నే ఫాలో అవుతూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వా